programa Caminho da Universidade traz hoje para entrevista a irmã Dileta Zonim, que é da congregação Nossa Senhora da Salete. Mês de maio, dia das mães, sempre trazemos uma religiosa que não é mãe biológica, mas é mãe social, mãe espiritual e mãe do coração para bater um papo e dizer desse amor que elas têm por tantos filhos. Irmã Dileta, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade, TV Mil, que é a da TV Cultura do Brasil. Olá, professora Luísa. Olá, pessoal de casa. Vamos conversar sobre o que é ser uma mãe? Vou tentar. <risos> Mas, com certeza vai ser uma bela entrevista, vai ser um bom exemplo. E, claro, irmã, eu tive o prazer de conhecê-la esse ano, não conhecia... E eu sei que também os telespectadores nem todos conhecem a irmã Dileta. Quando eu falei congregação Nossa Senhora da Salete, claro, fica aqui no distrito de São Cristóvão. Aqui o pessoal todo mundo conhece, mas como a nossa TV pega em toda a região, os municípios também, então vão ter o prazer de conhecê-la. E para conhecê-la vão saber onde nasceu, o nome do papai, da mamãe, é, quantos irmãos, enfim conhecer um pouquinho sobre a pessoa da Dileta. Então, eu nasci numa, numa pequena cidade que chama Viadutos, no Rio Grande do Sul, e uma, numa região, a região do Alto Uruguai, que na época era popula, a população era quase toda descendente de imigrantes italianos. Né? O meu avô paterno veio da Itália, muito criança, mas era italiano. E meu pai se chamava Artísio, minha mãe Helena, os dois são falecidos. Então, já que estamos comemorando o Dia das Mães, que Deus os tenha, principalmente a minha mãe, junto com nossa Mãe do Céu. E somos nove irmãos, né? E eu estou... Então, me encaminhei para a vida religiosa. Então, já apresentou, deu para ter uma ideia, gaúcha, então, era uma, é. É, forte, pessoa de garra, determinação, isso é ótimo. E a senhora falou em vida religiosa, como é que foi a questão do chamado? Como é que a senhora percebeu que a senhora ia se dedicar de corpo e alma é, em prol dos outros, em especial das crianças? Nos conta desse chamado, por gentileza. Então, as minhas colegas, eu, é, conversávamos muito, se ouvia, dizer, fulana está namorando tal rapaz, e, ah, ele é muito bonito, e a tal, tal menina, o rapaz namora a tal menina, e é muito bonita, ah, e, e se construía esse relacionamento muito em cima do do bonito, do agradável e tal, e daí, aí eu pense, fiquei pensando comigo, ah, é uma boa ideia, né? No entanto, as pessoas têm que se dar conta que isso é passageiro, né? Então, não sei se eu imaginei assim um, um namorado, um companheiro que não, não, que o tempo não afetasse, né? Então, eu senti algo mais forte, mais profundo, e eu interpretei isso junto com algumas pessoas como um, um chamado para a vida religiosa. Né? E seguindo esse caminho, é, 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 fui abraçando o que foi sendo apresentado para mim. E o porquê da Nossa Senhora da Salete? Porque na região, que não fica longe de Marcelino Ramos, a devoção à Nossa Senhora da Salete é muito conhecida. Né? Então, a mãe de Jesus que eu conheci, eu conheci com esse título, né? E foi assim. Aí, na adolescência, ainda eu saí de casa, estudei, né? Fiz é, formação acadêmica e também é, formação religiosa. Uma parte da formação religiosa eu fiz na França, né? Então, tive um pouco de é, contato com a cultura, com a língua francesa, né? É uma experiência, de uma vivência junto também às crianças e, e uma classe, claro, diferente, né, irmã, em relação à nossa realidade no Brasil. A senhora teve em outros países também, né, irmã? Sim, sim mais tarde, 
em 2006, 2004, né? passei a fazer parte do, do Conselho Geral da Congregação. A sede da congregação é na França, mas nós estamos implantadas em, em 11 países. 11 países? 11 países. Né? Somos uma congregação pequena, né? mas estamos espalhadas. E aí eu tive a ocasião de visitar Angola, ainda quando era estava em guerra, né? É, Madagascar e Filipinas, né? Com esse é, como interlocutora, né? Da é, da caminhada da nossa congregação de irmãs de Nossa Senhora da Salete, né? Mas cada vez que eu via, é, viajo para viajar, né? Ultimamente eu quase não viajo é, para outros países. É, na Europa, pra, é um sonho para muita gente, né? Mas eu não ia me sentir bem lá porque eu acho que eu ainda posso fazer alguma coisa no Brasil, por pouca coisa que seja, né? Ainda tem coisa para fazer, para a gente tornar esse país um pouco uh, para todos, né? Que todos tenham o necessário para viver, né? Oxalá, alguns políticos estejam acompanhando a senhora, né, com esse amor pelo Brasil, olhando esse lado social, né, de, de espírito altruísta, quer dizer, é, despojada de qualquer riqueza, mas sim no sentido de doação. Que bacana, irmã. Então, por isso que a senhora era é considerada uma mãe, né, irmã? Sim. E em nenhum momento eu sentia assim que eu estivesse recusando a, a vocação de mãe. Né? E... É o contrário. Então, é, quando dá, eu dei aula é, para criança, dei aula para gente adulta também, e eu sempre admirei e amei as crianças, quaisquer que fosse, indistintamente de cor, de condição social, né? Para mim é um ser humano. E falando em... em... Pois é, você falou em criança, irmã, eu vou cortar. Eu gostaria que você contasse um pouco essa bela história de Nossa Senhora das Saletes. Da Salete. Sim. Porque nós temos aqui imagens, está ao nosso lado, né? uma imagem muito bonita. Essa imagem, inclusive, é de pó de mármore da França. E é linda essa imagem. Conta essa história, porque eu, pela primeira vez, vou ter a oportunidade de escutar essa bela história onde envolve crianças e uma bela mãe, com certeza, ali na Senhora da Salete. Por gentileza. Então, foi em 1846, essas crianças não são irmãs entre elas, né? O menino se chamava Massimino, tinha 11 anos, e a menina Melânia, uns 13 anos. E eles eram um pouco o reflexo da, da sociedade da época, né? É, o menino, ele era órfão de mãe, o pai vivia mais nos bares do que em casa e tinha casado de novo e esse menino vivia perambulando pela cidade com um cachorrinho, que até está aqui na imagem, né? E, e daí por uns dias ele foi fazer o trabalho de pastor, levando algumas, algum, algumas vacas para pastar no, nos Alpes franceses. E eles se conheceram um dia antes. Daí elas marcaram para, uh, no dia seguinte, se encontrarem para eles estarem juntos, para conversar naquelas montanhas lá que não tem, não tem vegetação, quase só uma régua. Né? E a menina, na verdade, ela era uma... uma estava trabalhando. Ela tinha 13 anos, era a mais velha de 10 filhos, de uma família muito pobre. Os dois eram semi-analfabetos e o que, que vão fazer, né? Então, era um trabalho que se apresentou para ela. E que num belo momento, lá do, 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 depois do lanche deles do meio-dia, foi para isso que eles combinaram de ficar junto, comer um pão e queijo, né? Daí eles acabaram cochilando e ao acordarem eles se preocuparam para ver onde é que estavam a, as vacas, da, das quais eles eram responsáveis. E, e aí perceberam que teve um globo de luz que estava caindo na, na terra, digamos assim, esse, esse sol, ele se pairou em cima de uma pedra e dentro desse sol foi aparecendo a imagem de uma senhora chorando, né? Que depois ela se levantou e chamou as crianças, né? Eles ficaram com medo, com medo, mas ela o chamou para perto dela, eles se sentiram muito confortáveis, não tiveram medo e ela deu uma mensagem 
dizendo que, é, pedindo que o povo se voltasse para Deus e que o respeitasse e que uma das formas era a oração e também é, falou sobre a alimentação que estava escassa e ela colocou como um, é, um sinal através do qual ela quis chamar a atenção da, da humanidade, mas ela lamentou, né, dizendo que as pessoas não compreenderam. E a consequência dessa crise, que foi registrada pela história, era a morte das, da, dos seres humanos mais frágeis, no caso, as crianças. Né? Mas no final da mensagem, ela disse o seguinte, se se converterem, as pedras e os rochedos vão se transformar em montões de trigo, que o pão é um dos, dos alimentos básicos da França, o pão e a, e a batata, como ela citou na época. O que, que eu queria dizer a respeito disso, né, essas crianças, é uma missão desta envergadura. Se fosse eu, com certeza, não, não faria isso, confiar uma missão tão grande a duas crianças tão... Uh, vulneráveis como eram elas, né? E no final da mensagem ela falou: transmitireis isto a todo o meu povo. Chamava eles de meus, meu, meus filhos, né? E eles foram fiéis a essa missão. Tiveram uma vida muito instável, mas quanto à missão deles, eles sempre foram fiéis, né? E uh, uma das coisas que é, quando eu passei num determinado lugar, uma coisa que me chamou a atenção, uma vez a, no cemitério, né? Muitas sepulturas pequenas, de crianças. E eu não imaginava que um dia é, que isso tivesse relação com, com a aparição de, de Maria, né? Que as crianças chamavam de a bela senhora. Nunca disseram que era a mãe de Deus e tal. Outras pessoas a reconheceram através do estudo da igreja, né? E que depois eu acabei me encaminhando para a educação, né? Mas, é, ultimamente, mais para a pastoral da criança, né? Então, tem muita ligação com isso. Muito bem, irmã. Nós vamos ter que encerrar, porque o primeiro bloco já terminou, irmã. E eu já irei questioná-la exatamente sobre as suas atividades junto à congregação. E tem dentro dessas atividades, cidades, ela passou. Afinal, a senhora é uma pedagoga já aposentada, lidou aí em nível de estado do Paraná, em muitas escolas. E a senhora vai nos contar exatamente sobre essas atividades, em especial de focando a pastoral da criança. Estamos falando com a irmã Dileta, homenagem ao Dia das Mães, afinal. Não precisa ser mãe biológica para ter esse amor, esse carinho. Já puderam notar essa dedicação, esse espírito altruísta. É uma doação total. É rapidinho, já retornamos com o programa Caminho da Universidade. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e a nossa convidada de hoje, essa mãe tão especial, a irmã Dileta Zunin, da congregação Nossa Senhora da Sara, até aqui, do distrito de São Cristóvão. Trabalho maravilhoso que essas irmãs fazem e, claro, está exatamente o amor, a dedicação de uma verdadeira mãe. É isso, irmã? Sim. Mãe mesmo. Eu lhe questionei já no primeiro bloco, quando está finalizando, sobre as suas atividades junto à congregação. Mas antes, eu, me chamou a atenção que a senhora colocou assim, que a senhora queria encontrar um companheiro, um amor para pós-morte. E esse amor é Jesus, que bonito, né, irmã? É, é o essencial para a vida religiosa é essa mística, né? Sim. Então... Em, em Jesus, em Deus, é, a gente vai aos irmãos, que na verdade tudo que fizeres a um dos meus irmãos, por menor que seja, é a mim que o fazeis. E esse, esse, o mundo idealizado por Deus, né, é que todos tenham vida em abundância, e é isso que nós tentamos construir, né? Deus pode fazer tudo, mas Ele quer contar conosco, né? Que bom, que bom. E a sua atividade na congregação, ah, né? Então, um pouquinho. Eu, eu gostaria de colocar uma das, numa das minhas viagens para a França, ah, 
antes de haver a pastoral da criança, uma coisa que chamava a atenção do, do, dos países estrangeiros é os menores abandonados aqui no Brasil. E aí sabe-se que havia organização para adoção de criança e, e assim por diante, para dar um amparo para as crianças. Mas num determinado momento eu fiquei, eu não, 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 não dei mais atenção para essa conversa da adoção, né? E nunca intermediei nada quanto a isso, né? Mas sempre me preocupei com criança. E eu pensei, nós brasileiros temos tantos potenciais, somos tão bons em, em futebol, né? Que todo mundo nos reconhece através disso, que sabia mais de futebol da, daqui do que eu, né? E, e aí eu pensei, nós vamos ter que assumir as nossas crianças. Vamos cuidar nós das nossas crianças e não vamos pensar que os outros países têm que resolver esse problema, né? Mas há um tempo depois, né, surgiu a pastoral da criança a pedido da doutora Zilda, aliás, do, da ONU, né, que falaram com os bispos no Brasil que com medidas muito simples poderia se resolver a mortalidade infantil, que uma das causas da, da morte era a desidratação. E aí o Dom Paulo Evaristo Arnes, né, que foi arcebispo de, de cardeal de São Paulo, te, tinha a irmã dele que era médica sanitarista em Curitiba e começou o programa é, colocando a, a, as ações em prática na, numa cidade piloto que era Florestópolis, no Paraná. Isso foi em 1983. Depois se estendeu para o para o país e, e também teve muitas parcerias, inclusive com o Ministério da, da Saúde e até hoje se trabalha com, com muita parceria. E, e ele é praticamente organizado em cima de voluntariado. Né? E também tem umas pessoas que fazem doação através da conta de luz e nós recebemos um pouco disso e podemos oferecer... Mas existe um... uma parceria com os segmentos sociais? Sim, então. então podemos oferecer um lanche um pouquinho melhor para em torno de 400 crianças que nós encontramos todos os meses. né 400 crianças? É, que temos assim, é, elas estão em escolas, muitas em pré-escolas e em famílias, então... Nas famílias, nós chegamos através das líderes, que nós temos um grupo, né? Aqui se chama é, ramo, né? A paróquia, em termos de pastoral da criança. Então, eu coordeno esse grupo e temos vários locais em que nós nos reunimos uma vez por mês para reforçar o nosso, o nosso conhecimento, fazer, é, ter formação. E uma vez por mês, essas líderes visitam um determinado grupo de crianças. E aí, é, é, também uma vez por mês, eles são pesados e, e recebem um lanche. Né? E a, a, daqui a pouco, a, a, no momento, a pastoral está implantando outras, outras medidas, porque se na época que surgiu a pastoral da criança, o problema era é, doenças muito fáceis de tratar e, e fome, atualmente estamos com o problema da obesidade, né? Ah, é? Está então, dando as, resultado isso, irmã? As medidas, as medidas que, se, que se toma na infância são decisivas para a vida adulta das pessoas, então trabalhamos muito com isso. E também no sentido de, de, de construir a paz, né? Perfeito. Então, se for olhar o que a criança precisa, comida, é, agasalho, uma casa, mas ela precisa principalmente de amor, né? Para quem trabalha em educação sabe a diferença que faz. E se a gente for pensar no ser humano, é, 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 observamos que na natureza tem alguns animais, como o pintinho, que a galinha cuida de muitos de uma vez só. Mas Deus manda um de cada vez para o ser humano. De vez em quando vem gêmeos, trigêmeos. Então isso significa que cada um precisa de uma atenção individualizada, né? E, 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 e que tenha todo o necessário, porque na verdade o verdadeiro amor mesmo é que as pessoas tenham o necessário para viver, né? E, e carinho também, né? Então, nós trabalhamos com, com esse, esse, esse foco, né? E, 
é, quando a pastoral começou, um dos, dos índices que eu verifiquei, é, no Brasil a mortalidade infantil estava muito, muito alta. E atualmente, aqui no Paraná, está em torno de 10 por mil. Né? Ela beirava... Uh, 70, 80 por mil na época que foi... Quando começou a pastoral, isso, entre isso. 70 e 80 por mil. Hoje, é. 10. Hoje, 10. Isso é índice de primeiro mundo, praticamente, irmão? Aqui, o Nando Vitória é menor. Eu não, não, não consultei Sim. As, os índices desses últimos meses, mas é comparável aos países de primeiro mundo. Olha só, Porque o... Vamos dizer, a mortalidade infantil zero não existe, porque sempre pode ocorrer algum problema congênito, como é o caso em... Eu, eu sou a quarta coordenadora daqui, né? Já teve... É, que come, a pastoral da criança ontem, dia 11, comemorou 30 anos aqui na paróquia. E, e eu faz uns 9 anos que trabalho nessa pastoral, durante esse tempo das crianças que acompanhamos... Uma faleceu no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, que era gêmea e nasceu com um problema congênito. Foi tratado tudo como precisava, mas não, não se conseguiu superar. Né? E em todos os países em que nós estamos, né, o ser humano, lógico, é prioritário, mas é a educação. Principalmente em Madagascar e nas Filipinas, as irmãs estão muito envolvidas com a educação, que eu acho que é o... É, é, é o melhor caminho para... Esse trabalho chegar. maravilhoso, hein, irmã. E hoje, aquelas crianças de 30 anos atrás, constituíram famílias, sendo acompanhada. E esse trabalho, assim, altruísta dos voluntários, porque ninguém recebe nada, né, irmã? É por amor mesmo. Sim. É. Às vezes, convida, é, são convidadas algumas pessoas, de, ah, quanto que ganha? Daí a gente. <risos> Aí ela, elas, elas não aceitam. Mas o, o bom da pastoral da criança Sim. é que só, só trabalham as pessoas que realmente é, têm amor. Né? E, e tem casos de algumas líderes que trataram, que acompanharam crianças pequenas, né? que cresceram, casaram e hoje tem os filhos delas e que continuam procurando. Né? Porque a gente tenta formar grupos em torno da. Uh, do, das pessoas. É o nosso trabalho não aparece quase. É um trabalho de infiltração, de formiguinha, né? Mas, Mas estamos aí. De grande importância, irmã. <risos> é a saúde, é vida, né, irmã? É, já me despertou agora uma curiosidade. A congregação tem algum filho, irmã? <risos> Naturalmente que não, né? Mas dependendo como eu entendo, né? Tem uma, uma comunidade nossa que se deparou com uma situação de uma criança de um ano e pouco, né? Que os pais queriam muito bem a ela, mas... E teve familiares que queriam adotar e os pais nunca aceitaram. Mas, é, numa visita que, é, que, que, a, que a comunidade fez a um, um dos fami aos familiares, essa criança foi, foi levada na comunidade para ficar uma semana, né? para tomar cuidado da, da saúde um pouco dela e até que a mãe se recuperasse. E essa semana foi indo, foi indo e o rapaz, é um, é um menino, né? Ele chegou há mais de 20 anos, né? Olha só que beleza! E trabalha e tal, então é assim, uma coisa Bacana, irmã. que não estava, não estava prevista, mas... Aconteceu, Deus quis assim. Sim. E é, se for pela ver, vontade dele. É, Dentro da filosofia gente... da Nossa Senhora da Salete, né, em relação às crianças. Que bacana, irmã. Olha só, te fiquei emocionado, né? Esse dia tão especial, o Dia das Mães, a homenagem às mães. Irmã, nós temos que finalizar o programa, mas antes, porém, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Tantas mães, algumas mães biológicas, não vamos aqui julgar, não vamos condenar, mas... É não valorize esse momento de, divino né? Sim, de trazer exatamente. uma vida ao mundo. Outras mães que gostariam tanto de ser uma mãe biológica, mas não conseguem por razões que também né, não vamos questionar. Sim. Enfim, aquelas mães presidiárias, mães prostitutas, Sim. mães abandonadas, ou mães que abandonaram os filhos, não vamos aqui discutir, mas é mãe. Eu gostaria que se em torno 
dessa palavra mãe, a senhora deixasse uma mensagem para todas as mães. Então, a primeira coisa é quando eu tenho ocasião de falar com as mães, eu agradeço. Porque é, é, a gente vê o contato da mãe com o filho, com a filha, né? É, é muito amor. E o senhor falou que é um algo divino, mas na verdade é, isso leva nos a, a, a perceber que realmente a vida vem de Deus, né? E eu eu gostaria que os pais que todos tomássemos consciência dessa missão extraordinária de serem criadores junto com o Criador, que é Deus, né? e que até nos deu uma mãe no céu. Então, é, parabenizar as mães que é, fizeram muito para trazer essa vida junto a nós. Esses filhos são do, dos pais, mas são filhos de Deus e da sociedade. E, e vamos é, continuar é, proporcionando tudo aquilo que... Que, que os nossos filhos precisam. E não existe um agradecimento suficiente para nossos, nossos pais, porque nós devemos a transmissão da vida para eles. Né? Então, agradecer, louvar a Deus e pedir, pedir que Deus abençoe todas as mães vivas e falecidas, como a minha. E, e vamos continuar construir relações fraternas, respeitosas e, e, e trabalhar, nos envolver para que todos tenhamos uma vida como Deus sonhou para cada um de nós. Né? Muito bem, excelente irmã. Olha, é, é, estou emocionado em nome da nossa equipe da TV Mil, queremos agradecer imensamente a sua disponibilidade, um, uma bela vida de uma mãe amorosa, dedicada e que não precisa o pessoal do estrangeiro levar nossas crianças, né, irmã? Gostei dessa parte. Nós temos capacidade, né? Sim. E educar bem esse povo para que essas crianças, essas vidas, colaborem para um Brasil melhor, Sim. um Brasil digno. Minha cara irmã dileta, Deus falou, ela é minha predileta, com certeza, né, irmã? Então, eu quero agradecer a senhora e também agradecer a mãe maior lá do céu. Eu não podia deixar aqui de dar um abraço e um beijo um carinho para minha querida mãe Olga, né? Nesse dia tão especial, é, conhecida por Olguinha. Irmã, muito obrigado e eu tenho colocado o seguinte, que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Feliz dia das mães. Até a próxima semana.